Вот он наш богомол. Сел на пол. Сидит, качается. Я не могу с ним ничего сделать. Я его пыталась взять палочкой. Он с палки спрыгнул. Я его пыталась взять полотенцем. Он не дается. Пыталась взять голыми руками. Он меня укусил. Вы знаете, очень больно кусается. И очень мощно летает. Он так летал громко. Как будто это была стрекоза. Вот такой вот шум у него был от крыльев. И такой угрожающий, такой злой. И я не знаю, что с ним делать. Сейчас я буду пытаться еще раз его взять и выкинуть в окно. Потому что мы живем на втором этаже. И у нас здесь под окнами именно зелень. У нас здесь деревья растут, трава, цветочки там разные. Он как раз оттуда к нам и прилетел. А мы живем на втором этаже. Не знаю, как он залетел на такую высоту. И уходить не собирается. Он ведет себя так, как будто он у себя дома. Я его даже немножко боюсь. Вот, смотрите, я его пытаюсь взять палочкой. Он становится в угрожающую позу. И так себя ведет, как будто бы я ему желаю зла. Я прямо его боюсь. Но будем сейчас пытаться что-то делать. В этом году почему-то очень часто и очень много у нас богомолов встречается. Мы встречали много богомолов и просто на улице, и на лимане. И вообще, идешь по улице, на тебя вдруг кто-то прыгает, это оказывается богомол. Почему-то в этом году развелось очень много богомолов. И вот они такие прям агрессивные, такие серьезные. Вот чуть что кусается, кусается больно, прямо ощутимо. И вот он ходит здесь, он не собирается уходить. Похоже, ему тут понравилось. Но сейчас мы что-нибудь придумаем. Потому что богомол должен жить на природе. Иначе мы тут на него наступим, и ему же будет хуже. Давай, садись на палочку, давай. Сейчас мы его будем отпускать. Так, смотрите. Коронный номер. Давай, лети. Ну, не хочет. Но я тогда брошу его с палочкой, так уж и быть. Все. Спасенно.